父父亲，你是怎么了？你喝了多少酒，喝成这个样子？其他的工作不用做了吗？父父亲，今天二弟结婚，我太高兴了，就多喝了几杯。好，今天就念在是允堂的大婚，我就原谅你。允堂呢？我不是叫你把他带过来吗？二少爷不在房内。那，那他。父亲，我看二弟他又支了不少钱出去了。什么？外面的形势坏到了什么程度？你们知道吗？海军闹事，外国军舰马上要开入吴淞口，这航运危机，费用暴涨。还有，沈之佩，怎么解决军饷？为了捞钱，他会怎么做？你们想过吗？我们华商会又应该怎么？父亲，您您您说太快了，我记不住。您说慢一点，我这。你们兄弟俩，一个平庸，一个浪荡，你们什么时候也能帮帮？为你爸分忧，为这个国家分忧。父亲，是您，是您说太快了，我帮我买只股票，你不是清高的音乐才子吗？怎么玩起股票来了？啊？要怎么玩？一千块够不够？我把整个离家都压上。你又不懂股票是什么东西，你要怎么玩啊？还是算了吧，省省吧。帮我选一只好股票。你应该知道的，用枪是吓唬不了我的。嗯，能用一个秘密跟你交换吗？好啊，说来听听。如果海军哗变，应该买哪只股票？麻袋股，你在跟我开玩笑吗？爱信不信，我也帮不了你。等等，你好像还欠我一个秘密呢。我大姐说明天早上敬茶会。他会把佟玉婉整得生不如死。你有机会火上浇油，不送了。不必了，嗯，我们还有多少钱？呃，六万八千三百。全部买成麻袋的股票，啊啊！少爷，你玩真的？不是真的，我才不会这么玩呢。海军哗变会演变成外国军舰干涉，到时候就变成了港口危机了。可是，这和麻袋有什么关系啊？你真不知道，还是假装不知道啊？到时候只有那些有钱的外国的码头，才能靠着自己本国军舰的保护继续闷声发大财。你知道他们是靠什么收钱的吗？就是麻袋啊！你说说那帮人，他们会不会连夜把那些大麻袋换成那种小麻袋，多赚一笔钱？我可不会这么干，这叫发国难财，欺行霸市
，跟着洋鬼子炸中国人血汗钱。你不会这么干，可是他们是洋吸血鬼。中国的工商业实在是太弱小了，就这样受他们的欺负。二少爷还没回来，怎么办呀、啊？不用管他。我不是跟你说我去一下花房，叫你等等我吗？就不等啊？跟他们说我昨天晚上跟你在一起。我这个人从来不会说谎话，你不会说谎话，真的。爸，父亲，妈，母亲，儿子，儿媳，给你们见礼了。好了好了，来，都起来，都起来。谢父亲。父亲，这块镶着翡翠的金怀表，能以音乐报时；纯金镂空扭花的表链，配钻石表夹，可以加在西服的衣襟上。啊，太客气了，你父母很费心，但我谢谢他们。啊，父亲客气了，<笑>母亲。这只发簪，是由当年江南最擅长点翠的工匠师亲手制成，只做了两只，一只慈禧太后自己留下了，另一只送了我的外祖母，命名“姐妹同喜”，希望您喜欢。哎呦，运堂媳妇的这个礼物，真是难得的宝贝，真漂亮！哦，快起来，起来吧。谢母亲。童家以前是皇亲，送出去的礼物自然是好的。姐姐，你真有福气呀、啊！娶了这么个金枝玉叶，是既懂事又孝顺的好媳妇啊！是啊，这允堂呢，有这么孝顺、这么好的媳妇，也该参与公司的管理了。父亲，请用茶。嗯，好。大吉大利啊！啊，谢谢父亲。母亲，请用茶。嗯，好。起来吧，谢母亲。杜允。唐叫我赶快敬茶，那就得反着来。大哥，请用茶。二少奶奶，怎么，我得罪你了吗？我就连吃你一口茶都不配吗？我知道，你轻视我一定是有原因的，想必是你身后有人轻贱我是个偏方。哎呀，老爷，看来这事儿啊，还得你给我做主了。好了，这事儿不用老爷做主了，我来做主就行了。既然新来的不懂得家法。
，那就让他跪家法好了。母亲，我这么做是因为大嫂她告诉我我怎么了？难道我会唆使你不给自己的婆婆敬茶吗？这么大逆不道的事，我可做不出来。你，大少奶奶说话可不能昧良心，明明是你。这是赏给你的，主人家的事儿，轮不着你一个下人掺和。这是赏给你们家小姐的，她婚前不贞，婚后仍心不在焉，铸成大错。该打。二少奶奶，敢错不敢认吗？我承认。没有给二太太敬茶，是我的错。二太太，对不起。不过大嫂，素汐是我的陪嫁丫鬟，平辈当中，只有我有权管教她。大嫂，刚才您打她两个耳光，有失身份，希望您能向素汐道歉。还有。大嫂说：“我婚前失贞，可否有证据？如果没有证据，那就是大嫂信口雌黄，必须向我道歉。”有必要道歉吗？洞房花烛夜，少奶奶没有落红，不是婚前失贞又是什么？云堂，这是怎么回事？你们昨天晚上没同房？妈，你不会以为我昨天晚上睡的哪张床我都不知道吧？昨天晚上呢，我是睡在新房里，他呢，我真不知道。而且他有没有失贞，我也不知道。我只知道，他婚前的确是跟别的男人私奔。不是的，事情不是这样的，不是这样的，真的不是这样的。那你敢说，我刚刚哪句话是说谎了吗？嗯、你，杜云涛，你玩文字游戏，似是而非，你为什么要冤枉我？玉婉是被冤枉的，我大房的儿媳妇，她的清白我最清楚。以后，谁要再敢拿白卷来说事儿，那就是在跟我作对。是。哎，无聊，我先走了。妈，这儿媳妇交给你来管教。一定要把他教的跟大嫂一样，聪明伶俐，会算计。请了，走了。老爷，大姐，我先回房了。多谢母亲信任我。你今天丢尽了我大房的脸，我不是为了救你，我是在救我大房的脸面。我真不明白，你阿玛和额娘是怎么教养你的？嗯，来，起来。父亲，玉婉呐，其实我是很欣赏你的。
在法庭上辩论的时候，你落落大方，说该说的话，讲该讲的事。那个时候我就喜欢你了，所以现在我想听一下，你对这个家有什么看法？父亲，我能说实话吗？当然了。根本不像一个家，而像一个尔虞我诈的宫廷。虽然外表心事作派，可内里却封建腐朽。嗯，我就欣赏你这个性格，从不讲假话，这是事实。刚才啊，我一直不讲话。我是故意的。这个陈旧腐朽的事啊，我已经领教了很多年了。我一直想改好它，可是我有心无力，所以我希望你能帮我一个忙，帮我改好这个家。我，父亲，谢谢您的信任，可是。我不知道该怎么做。我的意思是说，你告诉他们什么叫做善良，告诉他们什么叫做宽容。父亲，您真的信任我有这个能力吗？信任，不是人家给你的，而是你用自己的行动来赢得人家的信任。不过我对你是有信心的，我相信不久的将来。你会赢得我对你的信任，甚至是杜家上上下下所有人的信任，是吧？嗯。怎么，还想让我跟你道歉吗？我之所以忍让你，是因为你是雪梅的大姐。我不想让雪梅难堪，不过我希望你不要再用不光彩的手段让我看不起你。我会在乎你的看不起吗？只要你一天不跟杜允堂圆房，大房就会无休无止的怀疑你的贞洁，杜家上上下下都会看不起你。别跟我空谈所有人，我只想知道你为什么要针对我。在这个家里，大房跟二房是永远的敌人。我们一嫁进来就被分在不同的阵营。我对敌人，向来不会手软。杏儿，这家人一个个恨不得你吃了我，我吃了你。小七，我真有点后悔了。你后悔什么？早知道是这样。我就应该当初不惜一切代价支持你和周少爷私奔的。我倒觉得，真正可怕的，不是把恨写在脸上的大嫂，而是笑着把我推向地狱的杜允堂。他才是真正的恶魔。你找我？是我找你了。站住！我找你了。你干嘛？干嘛？你明知故问。你做了些什么？你说。我做了些什么？你别以为我不知道。佟玉婉，你既然娶了她为妻，你就应该好好的对待人家。爸，我根本就没有想过要娶她，都是你们逼着我放弃我自己的理想，让我娶她，我根本不喜欢她。好。就算是我逼你娶佟玉婉，可是她是无辜的，你和她又无冤无仇，为什么你要虐待她呢？我对她温柔体贴还来不及呢，我为什么要虐待她？我知道了，是不是她背地里向你告我的状？当然没有了，她和你比起来啊，光明磊落的多，她起码不会在背后说人坏话，也不会告密。她光明磊落，爸，你是不是忘了那些？名门望族的女人，她们以什么为职业？那就是勾心斗角
，你别忘了，清平是他害死的。哎呀，云堂，你这个人做事越来越偏激了。我是是你啊，我是你爸爸，我说的话难道你不听吗？我阅人无数，我可以肯定的告诉你，佟玉婉这个女人，是绝对可以相信的。哎呀，所谓日久见人心呢、啊，最起码你得给他一个可以证明他自己的机会啊。好，我就答应你，反正他很快就会掉到谷底了，我就看看，到时候他还能不能光明磊落。说什么呢？没有，什么都没说。大姐，你今天打牌怎么有点心不在焉的呀？是不是这儿媳妇门第太高，故意放牌呀、啊？恐怕二少奶奶是惦记着回屋画画呢吧。嗯、多嘴多舌的东西，哪轮到你说话的份儿啊？上家法。是。大太太，冤枉啊！大太太，我。你起来吧，大太太冤枉啊！冤枉？真的冤枉吗？我安排你到二少奶奶房间去伺候着，她房里的白绢怎么跑到别人手上了？你说，谁让你做的？谁让你做的？呃，大姐，我我我没有啊，没有。哼，当着老爷我装傻。是不想让我儿子受苦，可你们婆媳之间背后搞的事儿，把我当傻子吗？嗯，允堂昨天晚上根本没在家过夜，你们以为我不知道啊？告诉你们，我是不想允堂夜不归宿的事儿传出去，今天就饶了你们。给我滚！是，带下去。是。母亲，原来您什么都知道。我当然什么都知道了。这就是豪门望族。女人之间的争斗，就像这打麻将，你要错打了一张牌。就会成全别人，你自己呢，就将一败涂地。我明白了，还请母亲为我洗冤呢。我怎么为你洗冤啊？你什么时候跟允堂圆房了？让允堂证明你的清白，他才能为你洗冤，明白吗？小姐，姑爷怎么能这么欺负人呢？他简直就不是人，真不想饶了他。你说太太让你们圆房，这这姑爷不回家，那我们怎么办呀、啊？苏西，你先回去吧。嗯想和我谈条件吗？怎么那么别别扭扭的？说吧，杜云堂，我可以给你继续彻夜不归、放荡荒唐的自由。作为交换，请你向他们解释，我是清白的。我又没和你入洞房，我怎么知道你是不是清白的？杜云堂，你侮辱我人格！你有人格吗？啊！你这个恶魔，你到底想怎么样啊？我这个小恶魔呢，就觉得你的文采特别好，
所以想听你背诵，你写给周廷琛的情书，让我可以重温一下我太太的风流浪漫。也许这样子，我可以顺便给你全家一个解释。那是一段刻骨铭心的错过，不能当做谈资和玩笑。不管发生什么，我都不会给你侮辱爱情的机会。我可以再给你一次机会，要是你愿意，承认你不配做杜家的媳妇儿，我可以给你自由啊。杜允堂。你保住了你母亲在杜家的地位，就拼命污蔑我，逼我离婚，好换取你的自由，对不对？可我离婚付出的代价，不仅仅是我自己的名誉，还有我父母所有的尊严。我根本不能这么做，杜云堂，你拼命的羞辱我，无非就是想。替清平报仇，你还算个男人吗？你一生当中见过几个男人啊？不就周廷琛一个吗？我一生一世见识过一个男人，我足够了。一个真的男人，让你一个人去私奔，他甩了你。你还给他写那种绵绵情书，你真笨啊，特别笨。杜云堂，你太过分了。哭，我喜欢看你流泪走吗？走。是你，尹小姐。你隐藏的那么久，你身上有我想要的东西，你最好乖乖的交出来，不然我连同你和你的内应一起抓了。我没有内应，要杀要剐，悉听尊便。上次罗汉远探监，我就已经知道了他的身份。如果我没有猜错的话，你们和华商商会杜家有直接的关系。我和杜家没有任何关系。罗汉远，只是我的一个朋友。怎么，我连个朋友也不能有吗？你只需要交出那一百万支票，其他的跟我没有关系。我就不交。我是一个女人，只要能逃过危机，别说是咬你了，就算是吻你，我也不怕。你最好给我老实点，坐下这是什么？这只是我的家信。家信
，难道这里面藏着一百万的支票吗？周天辰，这些只是我的家信。我父亲死后，我家被沈支配一把火烧成了白地，这些信是我母亲留给我最后的纪念。闵小姐，我从来就不相信你是一个多愁善感的人。这些信，我先帮你保存着。周天辰，这是我留下最后的纪念了，你不能夺走它。如果这些信里面藏着一百万的支票，如果沈将军因为这些支票找到了资助乱党的富商，你知道接下来会发生什么事吗？那个富商的家会像你家一样，家破人亡，一个都不留。我不会让这种事情再发生。周天辰。你为什么那么关心那家富商？是不是那个家里有你非常关心的女人，童玉婉？不关你的事。交出一百万，这信我可以还给你。没想到，黑鹰也是个爱财如命的人。我不是为了我自己，我是为了我那些弟兄，还有上海的百姓。要是不拿出这一百万，去发放拖欠的军饷的话，上海的老百姓会被枪杆子逼着去买公债。你一个只会耍耍拳脚、不动脑子的女杀手，根本就不知道会死多少人。算账，周天辰，恐怕我比你这个只会杀人放火的杀手，要清楚的多。
，你用激将法对我没用。周廷琛，对你，我只愿以心换心。你有没有想过，这笔钱够发几个月的军饷，用完了以后呢？沈之佩真的能停止横征暴敛吗？以后，我没有想过以后。我只知道。你现在必须交出一百万。你舍不得杀我，如果你舍得杀我，刚才在水里已经有机会了。因为我还没拿到一百万。你就算拿到了一百万，你也舍不得杀我。为什么这么说？因为，你的眼睛。像寒夜的星光，表面冷酷，却藏着温情。因为我知道，你是一个不血杀女人的男人。你猜错了，我就没把你当成女人。你是一个值得让我出手的对手。若是这样，我虽死无憾。你怎么了？啊！你脸色不对，是不是毒瘾犯了？那没有用的，这种药丸只会引咎止渴，你的毒瘾只会越来越严重。用不着你管，你只需要交出一百万。不然的话，我一样会杀了你的。周天琛，你现在都这个样子了，你还能杀得了我吗？信，我拿走了。钱，你自己去找。你现在没有生命危险，你自己要多保重。你回来！啊啊啊啊啊追上来就是行刺沈之佩的刺客，怎么，想绑我，拿赏金啊？赏金算什么？我要的是你身上携带的巨款。<笑>我刚刚逃出大狱，身上如果带着钱，早就便宜沈之佩了，怎么可能轮到你来拿？别废话
，老师教出来，大家方便。否则，我让他们从你身上一寸一寸的搜。那笔钱被周廷琛拿走了，不过他现在已经逃跑了。周廷琛不会抛下一个女人自己逃跑。说，他在哪里？他就是逃跑，嗯，他往那边跑。不说实话，是不行的。我说的就是实话，你爱信不信。美如，你自讨苦吃，信不信？刮花你的脸！住手！周天琛，你快跑，不要管我。放他，周廷琛。嗯装备的止痛药，这样子很伤身体的。你最好还是担心一下你自己吧。我已经找到了一百万，你没有骗过我的眼睛。我没有一百万。你不要再折腾，这里没有你要的支票。你就是把信封全部都给拆开了，也一样。支票是没有。但是有邮票